अंदर की नमस्कार अभी इध मंच प्रभुत्म मंच प्रभुत्म का बट्टी चंद्रबाबुना गार सूपर सिक्स दाने गुरी न्यू सूपर सिक्स एलक्ष मुद्दे सूपर सिक्स इच्छा इपड़ो सूपर सिक्स न्यू सूपर सिक्स दाने गुरी सार तो माटदा सर मैं सूपर सिक्स मेरे सैकंड सूपर सिक्स सूपर सिक्स के गति ले सैकंड सूपर सिक्स अड़गे न्यू पॉलिसी सर पद लक्ष मत मुफे लक्ष रूपये इनवेट आईना मुफे लक्ष इनवेट याबे लक्षल मंदिर उद्योग अभी इपड़का मारचि रेवे पद्धा आय मुख्यमंत्री उन्नी आ फर् इंफर्मेस नीम अटैंड अब इलागे चपाड़ा एन वाई रे कदा अंत मुझे श्री सिटी अनेपो उ बीहेएल वालू शैली वालू इधर कोलाबरेशन तो इंडस्ट्री पड़दा मोदीपेटर दिन मल्ल मूस अंदर शैली वालू बीहेएल वालू प्लस इंडियन आइल कॉर्पोरेशन वालू रे कदा काजीपेट काजीपेट को फैक्टरी अना रे कदा अलागे कड़पो स्टील प्लांट को मूड सारे फौंडेषन वैसा कुदरीदा कुदर ले कदा चंद्रबाबुना इलागे चुप्त उठा आयन के एदना सर चाल ग्रांड उ पनीरा लावुदी ए बरगा उ खरीद गल ब्रांडेड ऐटम उ अंकनी आये चपड़ा इलागे चुप्त उठाने आज चप्पी कटे आंध्र प्रदेश प्रज संकना पड़मे अंदर सदेह लेत सिक्स उन्ई कदा अदे विधा जगन्मोहन रेडी गार भूमल लागेको ताकट पटेको अम्मेकटा चपाड़ कदा अवना अवन सर प्रजर नम्मार मोसपोर सचिन पे फस्ट टाइम मल्ल जगनमोहन रेडी अधिकार वर्त सर्वे चेयर मोदी अभी मत टेकअप अजय कलम कंसलटेंट उ अत क्लासमेट बापट चुके दाखिल कावास इंस्ट्रुमेंट ड्रोन मेजरिंग एक्विपेंट को हेलीकापर हेर जैसी मरी चार चालावर को वी रातर इन गुरी चपड़ो आने रात जगनमोहन रेडी बोम वैसा पटापाच पुस्तक आये बोम वैसा मन को दाने कोसमें सर्टिफिकेट इच्छापूटो डोस रेडो डोस बूस्टर डोसो सर्टिफिकेट इच्छा कदा नीन मूडो डोस बूस्टर डोस इच्छुना दादानी एवरक उ देशा की संबंधी प्रधानमंत्री बोम उ गवर्नमेंट आफ् इंडिया वाले का गवर्नमेंट आफ् इंडिया वाले अम्ल उ रीजनबल राष्ट्रा की वे सर राष्ट्र मंत्री उठा सर आये बोम एसवाली गवर्नमेंट अने मारत कदा मर अट्ठा मैं मोडी गार बोम एसवाली प्रभुत् मारत कदा आ टाइम में इच्छा का बट्टी आये बोम वैसे एवर टाइम में उसे वाले वेसको वेसकोना पेद तप्यम का वेकना तप्यम का अद इश्यू नाना गंदरगोल देशव्याप्त में मल्ल रीसर्वे चयादे भूमि अने राष्ट्र के संबंधी काबट्टी सर्वे चयादे अभी नीति आयोग रिकमेंडार इपड़ अंदर चेल्लेंदे मैं एलक्ष मुदे अट तपड़कूतल पूछा अप्के नीति आयोग चपार मर इन मल्ल नु पे मार्च देश तपड़े अभी इलागे चुप्त उठाड़न आय ऐम वेरी सारी टू से दिश सूपर सिक्स अना मूड सिलीर संवसरादे रेप दीपावली स्टार्ट सर मंचदे कदा रेप दीपावली मंचदे संवसरा मूडो ईद संवर की मूडो चपाली अभी चपे रईत भरोसा इवे वेल रूपये चपा मरी संवसरा इतना लेदा अभी चपले नैक्स्ट पोदन आंध्र ज्योति पेपर लेसर रेप जू रेप मारच ना मारच ना इतना नैक्स्ट इयर कदी मैं इयर संगत इयर की इवने का अर्थ अलगे पिल की स्कूल के पिल के अम्मी कद रूपये इच्छा अभी एग्गोटेवगा टेन इच्छा वे रूपये तो सह कल एप्रिल मंचदे दूर का निरुद्योग वृत्ति मूड वेल रूपये चप्पन ने अंत संवसरा मुफ आर वेल इच्छावा सूपर सिक्स फुलफिल जीता पेन इच्छा अंत इंक तप इंकेम चेयले का मिगली अभी नैक्स्ट इयर को पोस्टोन चसाव असल इंतु बडजेटे प्रवेश कदा ओट अकौंट बडजेटे अर्थमेंटी प्रजल का ओट अकौंट बडजेटे 
ప్రభుత్వానికి రోజువారీ ఖర్చులు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే జీతభత్యాలు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నా అలాంటి వాడు ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు ఆఫీస్ కనుక వెళ్తే నాకు ఇచ్చేటో కప్పు కాఫీ అని పెట్టేటువంటి భోజనము ఇట్లాంటివన్నీ కూడాను ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఖర్చుల కోసం మాత్రము కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్లో నుంచి బడ్జెట్ దాంట్లో నుంచి వచ్చిన ఆదాయంలో నుంచి వాడుకోవచ్చు బడ్జెట్ అంటూ నువ్వు ప్రవేశపెట్టావో అంటే ఏ ఏ పథకానికి ఎంత ఇస్తున్నావో పరిశ్రమలకు ఎంత వ్యవసాయానికి ఎంత రోడ్లకు ఎంత జీతభత్యాలకు ఎంత విద్యకు ఎంత ఆరోగ్యానికి ఎంత మొత్తం రాయాలి మరి ఎందుకు చెప్ప ఎందుకు ఎందుకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టలేదు ఇంతవరకు రాజ్యాంగ విరుద్ధం తెలిసినది ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అనేది రెండు నెలలో మూడు నెలల్లో ఉంటుంది దాని వ్యాలిడిటీ రెగ్యులర్ బడ్జెట్ వచ్చిందాక దాని తర్వాత రెగ్యులర్ బడ్జెట్ నువ్వు ప్రవేశపెట్టాల్సిందే నీ చేత కానీ తనం ఏమిటి అనేటువంటిది నువ్వు రెగ్యులర్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టలేదంటేనే తెలిసిపోతుంది సగం సంవత్సరం అయిపోయింది కదా అక్కడే నీ తెలివితేటలు ఎందుకు బయటపడ్డాయి దిక్కుమాలిన తెలివితేటలు అనమాట ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ప్రపంచం అంతా తిరిగాను నేను పెద్ద పోటు కానీ మన కానీ అంటాడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం చేతకాల ఎందుకు ప్రవేశపెట్టలేదు ప్రవేశపెడితే ఈ పథకాలకు నీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చెప్పాలి అందులో అందుకని చెప్పి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాల నీకు వ్యవహారం అనేది అక్కడే తేలిపోయింది ఇంకా నువ్వు సూపర్ సిక్స్ని గురించి నువ్వు అడిగేది ఏంది నేను చెప్పేది ఏంది అంటే ఇది న్యూ డెవలప్మెంట్ గురించి కదా ఇది మొత్తం కూడా ఈ పాలసీలు అనే న్యూస్ అరే అసలు దానికే దిక్కు లేకపోతే నువ్వు డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడతావు ఏంది నాకు అర్థం కాదు డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడతావు ఏంది డెవలప్మెంట్ అనేది తర్వాత ముందు ప్రజల మాన ప్రాణ దానాలని కాపాడు దానికి దిక్కు లేదు నీకు రైతులు అనేటువంటి వాళ్ళు విత్తనాలు వేసుకోవాలి దున్నుకోవాలి యూరియా తెచ్చుకోవాలి విత్తనాలు తెచ్చుకోవాలి నార్లు పోయాలి సంగతి సమాచారం చేయాలి అదంతా కూడా నువ్వు ఎప్పుడు చేయాలి జూన్ మంత్రంలో జూలై మంత్రంలో చేయాలి జూన్ పన్నెండవ తారీఖు నువ్వు ప్రమాణ స్వీకారం చేశావు జూన్ మంత్రం అది రిలీజ్ చేయాలా ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు నీ ఖజానాలో డబ్బులు ఉన్నాయి మొన్నటి దాకా చూస్తేనేమో మంగళవారం 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 అలా నువ్వు డబ్బులు తీసుకొచ్చి నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశావు మరి ఇందులో నుంచి నువ్వు రైతులకు ఇవ్వాలిగా పిల్లలకు స్కూల్ పుస్తకాలు ఇవ్వాలిగా భోజనం పెట్టాలిగా షూజు సాక్సులు ఇవ్వాలిగా బట్టలు ఇవ్వాలిగా ఎందుకు చేయలేదు నువ్వు జూన్ మంత్లో వచ్చినప్పుడు సిలిండర్లు ఇస్తానన్నావు ఎందుకు ఇవ్వలేదు నువ్వు నిరుద్యోగులకి నువ్వు మూడు వేలు ఇస్తానని చెప్పావు ఎందుకు ఇవ్వలేదు బడ్జెట్ ఎందుకు పెట్టలేదు నువ్వు బడ్జెట్ కన్నా పెడితే ఇవన్నీ చెప్పాలి అందుకని బడ్జెట్ పెట్టాల రాజ్యాంగ విరుద్ధం బడ్జెట్లో ఇవన్నీ రాయాలి ఈ సంవత్సరానికి ఆ పథకాలన్నీ పోయినాయి ఇప్పుడు నువ్వేమి అడుగుతున్నావు పాత సూపర్ సిక్స్కే దిక్కు లేదు కొత్త సూపర్ సిక్స్ అండి ఇది కొత్త సూపర్ సిక్స్ అండి ఇది అంటావు ఏడు సూపర్ సిక్స్ పావుడు పచ్చిపదలు పెండాకుడు ఇంతకుముందు కూడా అలాగే చంద్రబాబు ఎంఓయూలు అని చెప్పి నానా హంగ హంగామా చేశారు జరిగింది లేదు చచ్చింది లేదు ఎంతసేపటికి కియ్యా 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 అని కాకి కోలా చేస్తారు పోని ఆ కియ్యా ప్రాజెక్ట్ అయినా కానీ రెండు వేల ఏడులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం దాని గురించి మొదలైంది అల్టిమేట్గా అది ఫైనలైజ్ అయింది ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు ఈయనే ఓపెన్ చేశాడు మంచిదే ప్రభుత్వాలు అనేటువంటి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అబ్బా మెన్ మే కమ్ అండ్ మెన్ మే గో బట్ ద టైం గోస్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ మే కమ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ మే గో బట్ ద గవర్నమెంట్ గోస్ ఆన్ ఫర్ ఎవర్ ఇది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడంటే బైడెన్ ఉన్నాడు రేపు అమెరికాలో ఎలక్షన్లు జరిగితే ట్రంప్ వస్తాడో కమలా హారీస్ వస్తుందో అని తెలియదు కదా అవును వాళ్ళకి నాలుగు సంవత్సరాలకు వస్తారు మనకు ఐదు సంవత్సరాలకు వస్తారు బట్ ప్రభుత్వం అయితే మొట్టకు నడుస్తూ ఉండాలిగా కానీ చంద్రబాబు నాయుడు విషయంలో అలా కాదు నేను చెప్పిందే వేదం అంటాడు ఆయన అటు పక్క ఏమైనా రెడ్ పుస్తకంలోనే పేర్లు రాసుకుంటాడు వీళ్ళిద్దరు మధ్యలోనే పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చేసేదను అసలు టాపిక్స్ అన్నీ వదిలేసి సనాతన ధర్మము ఆగమ శాస్త్రమా అంటాడు ఎంత థర్డ్ క్లాస్ ఫెలోస్ అబ్బా ఇందుకు ఆయన సారీ ఆ మాట అనకూడదు అక్కడ నేను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తోటి కలిసి తొంభై ఐదు తొంభై ఆరులో ఆయనకు ఉండేటువంటి పాలసీ అది సంగతి సమాచారం చూసి హైటెక్ సిటీ అప్పుడు నేను కూడా చేసినటువంటి వాడిని జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మేము హనుమాన్ చౌదరి గారు మేమందరం కలిసి చేసినటువంటి వాళ్ళమే నాకేమో ఆయన అంటే కక్ష కోపము ఈర్ష పగా ద్వేషం అంటే ఏం లేదు ఈ రాష్ట్రానికి ఏమైనా పనికిరాడరా బాబు అసలు పాలిటిక్స్కి పనికిరాడరా బాబు అని అనిపిస్తుంది సరే వెన్నుపోటు పొడిచి పదవి లాగేసుకున్నాడు లక్ష్మీ భారత నాట్యం పెట్టాడు సంఘ సంవత్సరాన్ని వదిలి ఇది అంతా జనాలకు తెలిసింది పాడిందే పాడరా పాసిపడ దాసరా అన్నట్టుంటుంది వదిలి కొత్తగా వచ్చిన పాలసీలో కూడాను ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఇంచుమించుగా యాభై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు మోడీ గారు కూడా ఇలాగే చెప్పాడు సంవత్సరానికి కోటి మందికి ఉద్యోగాలు అండి కుదిరిందా మళ్ళీ మూడోసారి కూడా ఎలక్ట్ అయ్యాడుగా మొట్టమొదటి
లేదంటే సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ ఎక్టర్గా క్లీన్ ఎనర్జీ సరే చెప్పా కదా నీకు ఆయన ఇట్లాంటి ఏంటంటే పేర్లు పెట్టడం మా గొప్పడు క్లీన్ ఎనర్జీ రైట్ బాగానే ఉంది పది లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి నాకైతే తెలియదు నీకు తెలిస్తే చెప్పు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని అభివృద్ధి చేయడానికి మంచి పొటెన్షియాలిటీ ఉందనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే ఒక స్కీమ్ని తీసుకొచ్చారు దాంట్లో ఐ థింక్ ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఏమో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉద్యోగాలు ఎంతమందికి వస్తాయి ఓ రెండు లక్షల మందికో మూడు లక్షల మందికో చెప్పుకుంటాడు మొత్తం కలిపి ముప్పై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు అంటాడు ఆయన యాభై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు అంటాడు ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అంటాడు ఒక ఫిగర్ మటుకు నాకు బాగా గుర్తుంది పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు గ్రీన్ ఎనర్జీకి కేటాయిస్తుంది పది లక్షల కోట్ల రూపాయలతోటి గ్రీన్ ఎనర్జీని అభివృద్ధి చేస్తాము వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఐదు సంవత్సరాల్లో గ్రీన్ ఎనర్జీ పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం పెట్టదు అనుకుంటాం బయట నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కర్నూలు దగ్గర ఐ థింక్ ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతోటి గ్రీన్ కోవాలు పెట్టారు చాలా పెద్ద పార్కే అది అలాంటిది ప్రైవేట్ వాళ్ళే పెడతారు ఎవరిని చూసి పెడతారు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని చూసి పెడతారు వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహకాలను చూసి పెడతారు భూమిని బట్టి పెడతారు నీళ్లు రైల్వేలు రోడ్వేలు షిప్ యార్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషను స్కిల్డ్ వర్కర్స్ హాస్పిటల్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ చూసుకొని ఎవడైనా సరే వచ్చి పెట్టుబడి పెడతారు వ్యాపారస్తులు ఇప్పుడైనా ఏమడుగుతాడంటే నాకేంటి అని అడుగుతాడు నీకు వచ్చి ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే నువ్వు నాకు ఏమిస్తావు అని అడుగుతాడు నువ్వు చెప్పాలిగా బడ్జెట్ పె ప్రవేశ పెట్టడమే నీకు శాతకాల ఇంకా నువ్వు ఇండస్ట్రీ పాలసీ ఏం డిజైన్ చేస్తావు పరిశ్రమలు పెడతానని వచ్చేవాడు నువ్వు ఇన్సెంటివ్స్ ఏమిస్తావో చెప్పాలిగా మరి దీంట్లో చెప్పుండాలిగా ఒక మెగావాటు సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కనుక పెట్టాలంటే ఇంచుమించుగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల భూమి కావాలి మీరు అనంతపూర్లోనో కర్నూలులోనో కడపలోనో పెట్టుకోండి రెండు వేల ఎకరాల భూమి ఉంది ఇస్తాను నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ వైవ్ చేస్తున్నాను భూమి ఖరీదు అనేది అక్కడ ఎకరం పది లక్షలు కనుక్కున్నట్లయితే నేను లక్ష రూపాయలకే ఇస్తున్నాను చెప్పు అది క్లియర్గా దేంట్లో క్లారిటీ ఉండదు బాబా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేదాంట్లో ఆయన పొజిషన్లో నేను కనుక ఉంటే పాలసీ అనౌన్స్ కనుక చేస్తే క్లియర్గా చెప్పేస్తాం పది లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఒక్కొక్క మెగావాటు తయారు చేయడానికి ఇంచుమించుగా రెండున్నర కోట్ల రూపాయల దాకా ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి పది లక్షలు డివైడెడ్ బై రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఇన్ని మెగావాట్లు వస్తుంది దీన్ని నేను ఇంత రేటుకు అమ్ముతాను ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి క్లియర్గా చెప్పాలి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ చిత్తూరు కడప కర్నూలు ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి లాంటి జిల్లాలలో పంటలు బాగా పండుతాయి కాబట్టి అక్కడ తయారయ్యేటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కోసం పరిశ్రమలు పెడతాము ఇంతమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి ఇంతమంది పెట్టుబడి పెడుతుంది నేను వాళ్ళకి ఈ రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నానో క్లియర్గా చెప్పాలి ఏదో హెడ్లైన్స్ పెట్టేస్తే సరిపోయిందా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా నువ్వు ఇలాంటి మాటలే మాట్లాడావు అందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా నువ్వు చేయలేవు దీనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని నేను కూడా అటెండ్ అయ్యా హవాయి చెప్పులు వేసుకున్నటువంటి వాడికి పైన సూట్ వేసి తీసుకొచ్చి స్టేజ్ మీద నిలబెట్టారు స్వామి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని ఎట్ట కుదురుతుంది చెప్పి అన్నీ కడపలో స్టీల్ ప్లాంటు నువ్వు పెట్టలేదు రైల్వే జోను నువ్వు మాట్లాడలేదు ప్రత్యేక హోదాని సంకనాకి చేసావు ప్యాకేజీ ఒప్పుకున్నావు పోలవరము డెబ్బై రెండు పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిందని నావు కాదు అది నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గారి కెనాల్స్ కనుక తోకపోతే ఆయన ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఏటీ టీఎంసీ అనేది కృష్ణాలో కలిపేవాడు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కెనాల్స్ దూవాడు కదా చంద్రబాబు నాయుడికి ఏం తెలుసు అని మాట్లాడతాడు ఆయన ఎకనామిక్స్ చదువుకున్నాడు కానీ అన్నీ తప్పుడు పనులు చేస్తాడు ఒకప్పుడు నేను కూడా ఆయనతో పనిచేసినటువంటి వాడిని మనిషి ఏదైనా ఒక విషయం కనుక పట్టుకుంటే అంత తొందరగా వదిలిపెట్టు దాని సంగతి ఎందుకు తెలుసుకుంటాడు తెలియకపోతే కనుక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని వాడిని కూర్చోబెట్టుకొని అడుగుతాడు కానీ మీటింగ్ కనుక పెట్టి అంటే అది ఎప్పుడూ అయిపోతుంది కూడా తెలియదు చెప్పిందే పదిసార్లు చెప్తాడు అన్నమాట ఇప్పుడు ఆయన చూస్తే ఏముందంటే అది లేదు ఆయనకి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తెలిసిపోయింది కానీ వ్యవహారం ఏంది అన్నది ఎవరు చెప్పినా కానీ ఉండవు అది ఇప్పుడు ఆయన పద్ధతి అందుకని పాత సూపర్ సిక్స్ కొత్త సూపర్ సిక్స్ ఎందుకు మాట్లాడతారంటే ఇవన్నీ ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లించడానికి విజయవాడలో వరదల సంగతి జరిగిందండి దీని సంగతి ఏమిటి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎంత అడిగారు ఎనిమిది వేల కోట్లు అడిగాము పదిహేడు వందల కోట్లు ఇస్తామన్నారు ఎంత ఇచ్చారో చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అల్లకల్లోలం జరిగిపోతూ ఉందండి వినకొండలో చేసిన హత్యలు చాలా జరుగుతున్నాయి కదా అని ఎవరన్నా అడుగుతారేమోనని కొత్త సూపర్ సిక్స్ పాత సూపర్ సిక్స్ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఎగబడి ఏందండి బస్సులో ఫ్రీ అన్నారు మాకు అని ఎక్కడ అడుగుతారోనని దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టడానికి కొత్త సూపర్ సిక్స్ పాత సూపర్ సిక్స్ షర్మిల గారు కూడా బస్సులో వెళ్ళారు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రజల యొక్క అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేయడాని కోసం చేసేటువంటి మాదర్ చేతి పనులు తప్ప ప్రొడక్టివ్ థింగ్స్ కానే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు జిల్లాలో కానీ ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో కానీ కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాలో కానీ ఇలాంటి జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు చాలా ఎక్కువ కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని గురించి స్టడీ చేసి ఒక పథకాన్ని తయారు చేసి నువ్వు ఈ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటే నీకు ఇంత రాయితీ ఇస్తానని అని చెప్తే ఇట్స్ గుడ్ అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఏది కూడా చెప్పడం తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి క్వాలిటీ లెక్కరు తమ్ముళ్ళు క్వాలిటీ లెక్కర ఇస్తున్నా మీ ఇష్టం వచ్చినంత తాగండి చెల్లెళ్ళు మీ మొగుళ్ళను మందు తాక్కుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే అంటాడు కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ అయినా కాదా అవును సార్ అయ్యప్పల మందు తాగడం మానేయడం మూలకంగా నాకు ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది అంటాడు మరీ దారుణమైన స్టేట్మెంట్ కదా అవును ఇప్పుడు ఆ తొంభై తొమ్మిది రూపాయల దాని మీద మళ్ళీ రెండు పర్సెంట్ సెస్ చేస్తాడట సెస్ అంటే రూపాయి తొంభై ఎనిమిది పైసలు వస్తుంది ఆ రూపాయి తొంభై ఎనిమిది పైసలు దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే మందు తాగి కింద పడిపోయి ఆరోగ్యం పాడైపోయిన వాళ్ళని హాస్పిటల్లో జరిపిన దానికి హాస్పిటల్ ఖర్చులు అంట అందులో పెద్ద మసల ఉంది తెలిసినా నీకు అది తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అన్నావు కేరళ వాళ్ళకి సంబంధించింది కర్ణాటకలో నీకు తొంభై రూపాయలు దొరుకుతుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై తొమ్మిది ఎందుకు మందు పాడుకున్నది మొత్తం కూడాను టీడీపీ వాళ్ళే మెజారిటీ అదర్ థింగ్ టీడీపీ వాళ్ళకే ఆ టీడీపీ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేయడానికే ఈ తొమ్మిది రూపాయలు మళ్ళీ రూపాయి తొంభై ఎనిమిది పైసలు అనేది సెస్ రెండు కలుపుకుంటే నీకు ఎంత వస్తుంది వంద రూపాయల తొంభై ఎనిమిది పైసలు వస్తుంది అవునా అవును సార్ నువ్వు ఆ క్వార్టర్ ఆ మందు కనుక కొనుక్కోవాలంటే వంద రూపాయలు ఇస్తే వాడు తీసుకోడు నూట ఒక్క రూపాయి ఇద్దామంటే నీ దగ్గర రూపాయి ఉండదు వాడు మంది ఇయ్యడు నూట పది ఇవ్వాలి పోనీ నువ్వు నూట ఐదో నూట పదో కనుక ఇచ్చావు అనుకో ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు కూడా ప్రింటింగ్ లేదనుకో పోనీ నువ్వు జేబులో చిల్లర వేసుకొని పోయి నిజంగానే నువ్వు నూట ఒక్క రూపాయి వాడికి కనుక ఇస్తే వాడు రెండు పైసలు ఈడుగా నీకు ఈడు మరి రెండు పైసలకి ఏం చేస్తాడు వాడు వాడు జేబులో వేసుకుంటాడు నీకు చాక్లెట్ అని ఇస్తాడు లేదంటే అగ్గిపెట్టి ఇస్తాడు అతను రెండు పైసలు ఐదు పైసలు పది పైసలు ఇరవై పైసలు ప్రింటింగ్ వేయలేదుగా నువ్వు వాణిజ్య తెచ్చిస్తావు మరి దిక్కుమాల పాలసీ అయినా కాదా పెట్టేటువంటిది ఏదో పర్సంటేజ్లో కాకుండా సెస్ కింద తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ప్లస్ రెండు రూపాయలని పెట్టు లేదంటే రూపాయి పెట్టి యాడ్ చేసి ఈ రెండు పైసలు లెక్క తీస్తే ఏమవుతుంది తెలిసినా డొక్క ఒగులుతుంది తెలుసా ఈ మందు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఒక చిన్న క్యాల్కులేషన్ చేస్తే నాకు తేలినే వారం ఏంటంటే వంద కోట్ల రూపాయలు మిగులుతుందా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మిగులుతుంది తెలుసా రెండు సంవత్సరాలు సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి వంద కోట్ల రూపాయలు మన సొమ్ము రెండు పైసలు రెండు పైసలు రెండు పైసలు ఆ మందు షాపులకి ఇచ్చినట్టే మనం కానీ గట్టిగా అడిగాం అనుకో పో అంటాడు పోనీ ఇంకో షాప్కి వెళ్దాం అనేసి అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా కంబైండ్ అయిపోయారు మళ్ళీ కూటమి కదా వీళ్ళిద్దరిది వీళ్ళిద్దరు కూటమి కాబట్టి ఈ షాప్లో అదే రేటు అదే ఆ షాప్లో అదే రేటు రెండు లక్షల రూపాయలు అంటే అప్లికేషన్కి పద్దెనిమిది వందల కోట్లు వచ్చినాయి ఫీజు రూపంలో ఇంకో రెండు వేల కోట్లు వచ్చినాయి ఇది కాకుండా ట్యాక్సెస్ ఎన్నిహో ఉంటాయి ట్యాక్సెస్ ఎంత ఉంటాయో తెలుసా నీకు మందు మీద ఎంఆర్పి అంటే మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ మీద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డెబ్బై శాతం ట్యాక్సులు ఉంటాయి గోవాలో నలభై ఎనిమిది శాతం ట్యాక్సులు ఉంటాయి వెస్ట్ బెంగాల్లో అరవై తొమ్మిది శాతం ఢిల్లీలో అరవై ఐదు శాతం మహారాష్ట్రలో పూనాలో బాంబేలో అక్కడ ఇంచుమించుగా అరవై ఐదు శాతం రాజస్థాన్లో అరవై మూడు శాతం ఇది లెక్క మోడీ గారి బాట మోడీదే చంద్రబాబు నాయుడు బాట చంద్రబాబు నాయుడుదే ఇద్దరిది కలుపుకుంటే ఎంఆర్పిలో డెబ్బై శాతం వస్తుంది అవును మన తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ప్రజలకు అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే ఏమవుతుందంటే హైదరాబాద్లో నూట అరవై రూపాయలు లేగర్ బీర్ కింగ్ ఫిషర్ అనుకో నూట అరవై రూపాయలు అది నూట అరవై రూపాయలు డెబ్బై శాతం అనేసి అంటే ఇంచుమించుగా నూట పన్నెండు రూపాయలు అనేటువంటిది నీకు మోడీ గారు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ట్యాక్స్ రూపంలో తీసుకుంటాడు ఇది ఒక లెక్క ఇంకొక లెక్క రివర్స్ ఇంజనీరింగ్లో చేస్తే ప్రతి బీరు బాట్ల మీద మినిమం ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనేటువంటిది బ్రాండ్ డీలర్కి మార్జిన్ ఉంటుంది ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది ఇరవై మూడు శాతం నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం వరకు ఆల్ ఇండియా లెవెల్
నూట అరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై ఐదు అంతేనా నూట ముప్పై ఐదులో నలభై రూపాయలు అనేటువంటిది యాక్చువల్గా బీరు తయారు చేసే వాడికి పడుతుంది అందులో వాడికి ఏడు వందల రూపాయలు లాభం ఉంటుంది మిగిలిన ట్యాక్స్లే తొంభై ఐదు రూపాయలు ట్యాక్స్లు అవుతాయి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్లో చేస్తాయి సో ఇట్లా ఈ సూపర్ సిక్స్ ఓల్డ్ సిక్స్ దిక్కులేదు కొత్తగా వచ్చిన సూపర్ సిక్స్ వారం ఏందా అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చిలో విశాఖపట్నంలో పెట్టిన ఎంఓయూ లాగానే ఉంటుంది ఎన్నిగా ఒక పాలసీ అంటే తీసుకురావడం అనేటువంటిది మంచిదే కాదు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కానీ ఏదో ఒక రకమైన పాలసీలు అనేది తీసుకొస్తుంటాయి అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే నేనంత పెద్ద విజనర్ అయినా పెద్ద పూటకు అయినా మనగా అయినా ఫీలింగ్ ఆయనకి ఆయనకి నిజంగా ఫీలింగ్ ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి డబ్బా టీవీ ఛానల్స్ ఆయన క్రేన్లు పెట్టి లేపేసరికి ఆయనకి చివరికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అబ్బో ఇంతమంది చెప్తారు కానీ నేను నిజమైనవో అనుకుంటున్నాను ఆయన కానీ ప్రజల దృష్టిలో ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే సూపర్ సిక్స్ అంటాడు ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటాడు మళ్ళీ ఇదే సోది మొదలుపెట్టాడు ఇంద్రబాబు ఆయన అనేటువంటి స్థాయికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఉచిత ఉచిత ఇస్తాక ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లు తీసుకెళ్ళి వేసుకోవచ్చు అంటున్నారు తెచ్చుకోవచ్చు అంటున్నారు సార్ అది ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇన్నాళ్ళు ఏం గడదులు కాస్తున్నావా ఇన్నాళ్ళు చెప్పద్దు నా సంగతి నీ సొంత ట్రాక్టర్ తీసుకెళ్ళు ఉచిత వేసుకొని ఇంటికి పో అని చెప్పాలా లేదా నేను నా సొంత ట్రాక్టర్ అది డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటాను లేదంటే నేనే వెళ్తాను పది మంది కూలోడం తీసుకెళ్తాను నేనే చేస్తాను ప్రైవేట్ వాళ్ళకి మొన్న రిచ్లు ఇచ్చేసారు రెండు రోజులు మరి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారు అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ కూడా కాంట్రవర్సీయే కదా మొట్టమొదటిలో చెప్పింది ఉచిత ఉచిత ఇసుక అన్నావు లోడింగ్ ఛార్జెస్ అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ సెక్యూరిటీ ఛార్జెస్ ఇన్ని అన్నావు అయ్యే నువ్వు కట్టుకోవాల్సిందే అన్నాడు ఇప్పుడు నేనేమంటాను నా ట్రాక్టర్ తీసుకెళ్తున్నాను నేనే డ్రైవ్ చేసుకు వెళ్తున్నాను ఇసుక ఎక్కడుందో నేను అక్కడ ఇసుక ట్రాక్టర్లో నాలుగు టన్నులు ఇసుక వేసుకొని పోతాను నేను నేను ఒక రూపాయి కట్టే పని లేదు అంటే నా కూలీలతో చేస్తాను అయినా కానీ అక్కడ లోకల్గా ఉండేటువంటి టీడీపీ వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు ఎవరు ఊరుకోవట్లేదుగా పన్నెండు వందల యాభై గంటలు అంటున్నారుగా మరి నీకు ఉచితంగా ఇచ్చినట్టు ఎట్టయింది అది చెప్పడానికి చేయడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే సింపుల్గా అలా చెప్పేస్తాడు ఉచిత ఇసుక అంటాడు ఒక్క పర్సన్ చూపించబాయా నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిజంగా ఉచిత ఇసుక వచ్చినటువంటి వాడిని చాలామంది కన్స్ట్రక్షన్లో ఫీల్డ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళని నేను అడిగితే ఇంతకుముందు మాకు పది టన్నుల లారీ ఇసుక కానీ తీసుకొచ్చుకుంటే మాక్సిమం పదహారు వేలు అయ్యేదండి అదే చాలా ఎక్కువ అనుకున్నామండి మేము ఇప్పుడు నలభై వేలు అవుతుందండి మాకు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది అంట వాళ్ళకి అది ఏందా మరి అంత దారుణంగా మాట్లాడతారు మీరు అండి నిజమండి కొనే వాళ్ళకి మాకు తెలుసు కానీ మీకు ఏం తెలుసు సార్ అంటున్నారు మరి నీకు ఉచితంగా ఇచ్చినట్టు ఎట్టయింది సార్ న్యూ సూపర్ సిక్స్లోనే భాగంగా న్యూ సూపర్ సిక్స్లో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ పల్ ఎలక్ట్రికల్ పాలసీ కింద ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అని చెప్పేసి చెప్పారు ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లు పెట్టుబడి అని చెప్పి పెట్టుబడి ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లు ఇన్సార్ చెప్తా స్వామి ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది ఎన్ని సంవత్సరాల లోపల ఏమైనా చెప్పాడా లేదు సార్ చెప్పాడా చెప్పలేదా చెప్పలేదు సార్ మరి చెప్పబోతే నీకు ఎట తెలుస్తుంది మరి చెప్పాలి కదా మరి ఆయన నీ చెప్పేది అదే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పే అన్నీ ఇలాంటి లూజ్ టాక్సే ఉంటాయి ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల్లో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్లో పలాని ప్రదేశాల్లో పెట్టడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి పెట్టాలని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము దీని మూలకంగా రెండు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అది క్లారిటీ చెప్పలేదుగా చెప్పలేదు అదేవిధంగా అగ్రికల్చరల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్కి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ముప్పై వేల కోట్లు చెప్పే కదా నీకు అన్ని లక్షల్లోనూ కోట్లల్లోనూ ఉంటాయి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాయి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయ్యే ఉండవు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు మందు అన్నట్టే ఉంటుంది ఫ్రీగా ఉచి ఉచితంగా ఇసుక అన్నట్టే ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి బస్సులో ఫ్రీ అన్నట్టే ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి బస్సులో ఫ్రీ అని చెప్తాడు ఎలాంటి బస్సులో ఫ్రీగా ఇస్తాడన్న సంగతి చెప్పడం ఇదే క్లారిటీ లేకపోవడం అంటే మూడు సిలిండర్లు అంటే సంవత్సరానికి ఐదు సంవత్సరాలుగా చెప్పడం ఏ విధంగా ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో కూడా అంతే ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే వైర్లు తయారు చేయడం కానీ బల్బులు తయారు చేయడం కానీ టీవీలు కానీ ప్లస్మా టీవీలు కానీ అలాంటి వస్తువులు ఏమైనా సరే ఇంక్లూడింగ్ ఇది పోయి ఫ్లెక్స్తో సహా కలిపి బాగానే ఉంది కాదనండల్లా మనకు ఆంధ్రప్రద
ముందు ముందు రోజుల్లో ఏంటంటే హై స్పీడ్ గూడ్స్ ట్రైన్స్ కూడా వస్తున్నాయి అందుకని పెట్టుకోవచ్చు స్కిల్డ్ లేబర్ దొరుకుతుంది కష్టపడి పనిచేసేటువంటి తెలుగు జాతి అనంతపూరు కర్నూలు కడప అలాగే శ్రీకాకుళము విజయనగరంలో బొచ్చినంత ల్యాండ్ ఉంది దొనకొండ దగ్గర కూడా ఇంచుమించుగా లక్ష ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది దొనకొండలో ఎప్పుడో బ్రిటీషర్స్ కట్టిన ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఉంది ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో నాగార్జున సాగర్ మెయిన్ కెనాల్ కూడా పోతుంది నీళ్లు తెచ్చుకోవచ్చు అక్కడ అసలు రాజధానే పెట్టుకోవచ్చు ఆ రాజధానిలో ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటిది పొల్యూషన్ ఉండదు కాబట్టి అట్లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆయన అక్కడ కాకుండా ఇక్కడ కాకుండా వరదలు వస్తే మునిగిపోయి అమరావతిలో క్యాపిటల్ పెడతానంటాడు అది అయ్యేది కాదు సచ్చేది కాదు మళ్ళీ కోర్టులు కేసులు పాడు పచ్చిపదలు పిండాకూడు అందుకని క్లారిటీ క్లియర్గా చెప్పాలి ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీస్కి యాభై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అది చెప్పడం ముప్పై లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వచ్చాయి అన్నారు సార్ యాభై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు యాభై లక్షల మందికి నువ్వు ఎట్టిస్తావు చెప్పు ఉద్యోగాలు ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్కి ఎంత ఉంటుందో నీ దగ్గర క్యాల్కులేషన్ ఏమైనా ఉందా అది చెప్పాలి ప్రజలకి అదంతా డాక్యుమెంట్స్లో ఉంటుందండి సెక్రటరీలు చూసుకుంటారండి అంటాడు సెక్రటరీలు చూసుకున్నారు చెప్పారు నువ్వు చెప్పు వేరుశనగ కాయలు బాగా పండుతాయి అనంతపుర జిల్లాలో మెట్ట పంట వర్షాధారం తక్కువ కాబట్టి ఇండియా మొత్తం మీద వర్షాధారం బాగా తక్కువగా ఉండేటువంటి జిల్లా అనంతపూర్ సంవత్సరానికి ముప్పై రెండు సెంటీమీటర్ల కంటే వర్షం పడదు వాళ్ళకి మెయిన్ పంట అదే ఇంచుమించు పదిహేను లక్షల ఎకరాలు అలా వేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ నువ్వు వేరుశనగ పప్పుల నుంచి నూనె తీసే ఇండస్ట్రీస్ పెడుతున్నాను ఎకరము లక్ష రూపాయలకు కాదు ఎకరం పదివేలకే ఇస్తాను స్టాంప్ డ్యూటీ లేదు దాని మీద మీరు వచ్చి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోండి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నేనే అలాట్ చేస్తాను అని చెప్పాలి దాని మూలకంగా ఇటు రైతులకి మద్దతు ధర ఇచ్చి కొంటారు రైతులకి లాభము మీరు తయారు చేసుకోండి ఇటు పక్క హైదరాబాదు అటు పక్క బెంగళూరు చెన్నై మిగిలిన ప్రాంతాలు ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి చెప్పాలి అది క్లారిటీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేదంటే దేంట్లో క్లారిటీ ఉండదు కానీ నమ్మాల్సిన పని ఏ లేదు చూద్దాం ఏం జరుగుద్దాం నెక్స్ట్ ఐదు సంవత్సరాల్లో చూస్తే కానీ మనం చెప్పలేము పది లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ ఇట్లాంటి వాటన్నిటికీ పది లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి కనుక పెడితే నీకు ఇంచుమించుగా నాలుగు లక్షల మెగావాట్లు జనరేట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క మెగావాట్కి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్లు వేసుకున్న యావరేజ్ రేటు నాలుగు లక్షల మెగావాట్లు ఏదో చెప్పేస్తారనమాట యాజ్ ఆన్ టుడే ఈ రోజుకి మొన్న రిలీజ్ చేసిన డేటా కనుక చూస్తే థర్టీ ఎత్ జూన్ ముప్పై తారీఖు జూన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పవర్ జనరేషన్ ఎంత అయ్యంటే నాలుగు వందల నలభై రెండు లక్షల మెగావాట్లు నాలుగు లక్షల నలభై రెండు వేల మెగావాట్లు మొత్తం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇంకో నాలుగు లక్షల మెగావాట్లు వస్తుంది అవును ఇది పాజిబిలిటీ ఉంటుందా లేదా ప్రజల విజ్ఞతికి వదిలేద్దాం చెప్పడానికి ఆయన అలాగే చెప్తాడు అదే విధంగా ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించింది కూడా అంతే ఎలక్ట్రికల్ ఇండస్ట్రీస్కి చెప్పిన ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఉందో కొంతవరకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నీ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు అన్ని అబద్ధాలు కాకపోవచ్చు కొంతవరకు మటుకు నిజం ఉంటుంది ఈ ఎనభై నాలుగు లక్షల వేల కో లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చిన కానీ చాలు మంచి అచీవ్మెంట్ కింద లెక్క బెస్ట్ క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పింది ఏది చేయడం అనడానికి మార్చి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విశాఖపట్నంలో పెట్టినటువంటి మీటింగ్ అది ఎంఓయూస్ ఏం చెప్పాడు అప్పుడైనా ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి పది లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని చెప్పాడు కరెక్ట్గా ఫిగర్లు గుర్తులేదు నేను కూడా అటెండ్ అయ్యాను అది ఆయన చెప్పిన మాట అదే మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏమి ఉందా పది నిమిషాలు రాయచ్చు దిస్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆన్ దిస్ డే ఆఫ్ సౌండ్ సో బై అండ్ బిట్వీన్ సౌండ్ సో పర్సన్ సబ్జెక్ట్ టు ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కారణాలు రాస్తారు ఏముంటుంది అందులో నేను విశాఖపట్నంలో ఐదు మిలియన్ టన్నుల ముక్కు తయారు చేసేటువంటి కంపెనీ పెడుతున్నాను దానికి నాకు వెయ్యి ఎకరాల ల్యాండ్ కావాలి గవర్నమెంట్ ఎకరం రూపాయికి ఇస్తుంది ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది నేను ఐదు వేల కోట్లు పెడుతున్నాను పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులు ఇస్తాయి ఇదే మెమరాండమ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే 
కుదిరిందా కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టించావా ప్రత్యేక హోదా తెచ్చావా పోలవరాన్ని పూర్తి చేసావా మరి ఏది చేయలేదుగా నువ్వు కనీసం సిలిండర్ కూడా ఇవ్వలేదుగా పిల్లలకి తిని కూడా పెట్టలేదుగా నువ్వు స్కూల్లో నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో మరి ఇప్పుడు ఎట్ట నమ్మాలి నేను నేను ఆయన చెప్పేటువంటి దాంట్లో ఐదు పర్సెంట్ మాత్రమే నమ్మచ్చు ఇక ఆయన చెప్పేటువంటి దానికి బ్రహ్మాండంగా ఉందండి అని ఏబిఎన్లో రాధాకృష్ణ టీవీ ఫైవ్లో మూర్తి ఈనాడులో వంశీ వీళ్ళందరూ అదే పని డబ్బా కొడుతుంటారు మీలాంటి వాళ్ళు ఏమో నాలాంటి వాళ్ళని అడుగుతారు నేనేమో లెక్క మొత్తం కూడా తీసి ఇదయ్యా బాబు పరిస్థితి అని చెప్తాను జనాలకు నచ్చదు కింద అమ్మనా బూతులు అమ్మనా బూతులు పెట్టి కామెంట్ పెడతారు మీకేమో వ్యూస్ వస్తాయి మాకేమో అమ్మనా బూతులు వస్తాయి రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు రావడం అనేటువంటిది అంతంత మాత్రమే ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయా అంతంత మాత్రమే జీడిపి పెరుగుతుందా అంతంత మాత్రమే ఒకవేళ ప్రతి మానవుడికి కూడాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండేటువంటి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగినా కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ టెన్ పర్సెంట్ కనుక ఉండిందంటే అది మొత్తం కొట్టిపోతుంది మనకి తెలంగాణలో రేట్లు తక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి తెలుసా అవును సార్ చాలా ఉన్నాయి మరి దానికి కారణం ఏంటి ఇదే కారణం అందుకని నేను ఏం చెప్తానంటే మీ ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో ఇట్లాంటి అన్ని సార్లు చెప్తూ ఉంటాడు జస్ట్ అవసరం అలా చదివి ఒక నవ్వుకు అని వదిలేయండి ఇవన్నీ జరిగే కావచ్చు వచ్చేవి రేపు జనవరి నుంచి మరి పిల్లలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి అమ్మఒడిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు అరే ఆ సామె చెప్తారు చూసారు అది ఆలు లేదు చూడు లేదు కొడుకు పేరు సోమలంగడ అన్నట్టు అసలు దానికే దిక్కు లేదు కానీ నువ్వు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇస్తానని చెప్తా వింది నీకు పదిహేను నీకు పదిహేను నీకు పదిహేను నీకు పద్దెనిమిది నీకు పద్దెనిమిది నీకు పద్దెనిమిది అన్నట్టే ఉంటుంది మరి ఇయ్యలేదుగా జనవరి నుంచి ఇస్తా ఉంటున్నారు అది జనవరి నుంచి ఎందుకు ఇస్తున్నావు నువ్వు అది ఏదో ఇయర్ బిగినింగ్లో ఇయ్యాలి కదా జనవరి నుంచి ఇస్తానంటే అది నువ్వు గత వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా జనవరిలో ఇచ్చారు మేము కూడా జనవరిలో ఇస్తాం వాళ్ళు జనవరిలో ఇచ్చారు బుద్ధి తక్కువ వాళ్ళు పనికి మాలినోళ్ళు దిక్కు మాలినోళ్ళు నీచ నికృష్ట దరిద్ర దౌర్బ్యాలు వదిలే వాళ్ళతో నీకు కంపేరీ ఎందుకు నువ్వు ఇచ్చారు నువ్వు ఇవ్వాలి కదా నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఇస్తానంటే ఏంది వాళ్ళకి నీకు తేడా ఏ ఉంది గైడ్ దగ్గర రెండు సమానం కావట్లా నీ స్పెషాలిటీ ఏంది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ విజనరీ కదా ఒక సంవత్సరం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం నీకు శాతగాల నువ్వు టూ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ రెండు వేల నలభై ఏడు లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలా అయిపోతుంది ఇదంతా నా విజనం అంటాడు ఏ విజన దిక్కుమాలిన విజనం ఏదైతే జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించుకొని అది చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్లో అలా ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించే చెప్పేవాడు చెప్పేటువంటి దాంట్లో ఇంచుమించుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు చేసేవాడు మిగిలిన ఇరవై శాతం అంటే వేరే అనేక కారణాల మూలం చేయలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పరిస్థితి ఏంటంటే ఆయన వంద అంటే ఆడ వంద ఉండదు ఐదే ఉంటుంది అంతే ఇంకా నీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా విశాఖపట్నం ఆర్థిక రాజధాని విశాఖపట్నం ఆల్రెడీ ఆర్థిక రాజధాని ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక రాజధాని చేసేది ఉంది ఆర్థిక రాజధాని అంటే ఇంకా నాలుగు బ్యాంకులు ఎక్స్ట్రా పెడతావు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ అక్కడ పెట్టాలండి అంటే మేము అక్కడ పెట్టమండి దేశ రాజధానిలో పెడతా ఉంటారు రాజధాని ఏదన్నా దీని తవరు డిసైడ్ కాల వాళ్ళకి మటుకు ఎకరం నాలుగు కోట్ల రూపాయలకు అని చెప్పి ఆర్బీఐ వాళ్ళకి ఇచ్చేసే వాళ్ళు ఏమో కొనుక్కున్నారు ఇండియన్ నావీ వాళ్ళకు కూడా మీరు ఎకరం నాలుగు కోట్లకి ఇంకేం ఇంకే ఎంత దారుణం ఎంత అన్యాయం అదు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి ఎల్ఐసి వాళ్ళకి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరికీ ఎకరం నాలుగు కోట్లకి అమ్మారు అక్కడ ఇంకా ఎస్ఆర్ఎం వాళ్ళకి అన్ను విట్టు వాళ్ళకి ఎకరం ఇరవై లక్షలకి ఇచ్చారా చివరికి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అమ్మారు స్వామి టెంపుల్ కట్టడానికి మన వరదల్లో చూస్తే అది మొత్తం ఏరియా అంతా మునిగిపోయి మనకు కనపడదుగా హైకోర్టు కూడా సెలవులు ఇచ్చారుగా కానీ అమరావతి రాజధానికి సూటబుల్ కాదు వరదల్లో మునిగిపోయింది అంటే అక్కడే తొక్కేస్తాం మిమ్మల్ని అంటాడు మళ్ళీ న్యాయమా ధర్మమా ప్రజలు విజ్ఞతకు వదిలేదు ఈ నాలుగు నెలల్లోనే ప్రజలు చాలా వ్యవహారాలు నిలిచిపోయినాయిలే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అన్నీ తెలుసు నేను చెప్పేటువంటి ఏవి కుదరవు అన్న సంగతి తెలుసు ఓట్లు వేయించుకోవడం కోసం ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు మనం సూపర్ సిక్స్ చెప్పినా అది చెప్పినా ఇది చెప్పినా మీ భూములు జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగేసుకుంటాడని చెప్పినప్పటికీ కూడా జనాలు ఓట్లు వెయ్యరేమో అన్న అనుమానంతో చివరికి ఈ మేము మేనేజ్ మేనేజ్ చేసావు సింపుల్ అబ్బా ఏముంది ఈ మేము మేనేజ్ చేయడం నువ్వు ఓటు వేసిన మిషన్ తీసేది కొత్త మిషన్ పెట్టి ఉండొచ్చు అన్ని ఓట్లు కూడా వాళ్ళే నొక్కేసుకొని కొత్త మిషన్ పెట్టచ్చు ఉన్నటువంటి మిషన్లో ప్రోగ్రాంలు నిష్టం వచ్చినట్టు రాయచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే జరిగింది ఒరిస్సాలో అదే జరిగింది మహారాష్ట్రలో కొంతవరకు
శరత్ పవార్ చాలా గట్టి మనిషి కాబట్టి ఆయనకు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై ఎమ్మెల్యే సీట్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి కాబట్టి గతంలో ట్రెండ్ చూస్తే ఆ కాన్స్టిట్యున్సీ జోలిపోరు అదేవిధంగా శివసేనలో కూడా రెండు గ్రూపులు ఉన్నప్పటికీ రెండు గ్రూపులకు కూడా నాకు ముప్పై సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటే వాటి జోలిపోరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని సీట్లు గ్యారంటీగా వస్తాయి కాబట్టి ఒక ఇరవై ముప్పై వాటి జోలు పోరు సో శరత్ పవార్ గారికి ఒక ముప్పై కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఒక ముప్పై శివసేన రెండు కూటములకి ఒక ముప్పై ఎన్నికైనా తీసేసుకున్న మొత్తం తొంభై పోయినాయిగా రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఆడు ఉంది ఆ మిగిలిన ఎంటి వాటిలో మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అంతే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఏమి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడాను అన్ని బూతుల్లో చేస్తారంటే మళ్ళీ చేయరు ఏ బూతులో అయితే వీళ్ళకి తక్కువ ఓట్లు వస్తాయి అని ఖచ్చితంగా తెలుసో ఆ బూత్లో మేనేజ్ చేస్తారు మేనేజ్ చేయడం అంటే ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్ మేనిపులేట్ చేయడమే అంతే ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి అరగంట కంటే ఎక్కువ పడతారు చాలా సింపుల్ అది ఓకే అందుకని నేను ఏమంటానంటే ఈ టెండెన్సీని కనుక మీరు కనుక అలౌ చేస్తే ప్రజలు కనుక అలౌ చేస్తే రేపు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా వాళ్ళు ఇదే పని చేస్తారు ఇంకా అసలు ప్రజాస్వామ్యానికి విలువే ఉంటుంది ఇంకా అసలు నువ్వు నేను పోయి క్యూలో నేను ఇప్పుడు ఓట్లు వేయడం లేదు దండం కదా వేసుకుంటారు బాబు మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎందుకు వచ్చిన అని మట్టుకు వదిలేయడానికి వీలు లేదు గట్టిగా పోరాటం చేయాల్సిందే ఎవరు చేయాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్నిహో ఈసారి గట్టిగానే పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నారు నువ్వు ఒకటేసారి నీతో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి కలుపుకుపో స్టాలిన్ని రమ్మను మమతా బెనర్జీని రమ్మను గోవాలో ఉండేవాళ్ళని రమ్మను కేరళలో ఉండే విజయన్ని కూడా తీసుకెళ్ళు అందరినీ తీసుకెళ్ళి నీతో పాటు రాష్ట్రపతి భవన్ ముందు ఒక రోజు రెండు రోజులు నిరాహార దీక్ష చేయండి తేలుతుంది వ్యవహారం నేనేం అడగడలా రాష్ట్రపతి గారిని నన్ను కనుక పిలిచి రాష్ట్రపతి గారి గారిని అడిగితే ఏం చేయాలండి నాగార్జున రెడ్డి గారు అని అడిగితే అఫ్కోర్స్ నేను కోన్ కేసుగా గొట్టంగా అడిగింది లెక్క అనుకోతో బట్ షీఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ పర్సనాలిటీ చిన్న వయసు నుంచి రాష్ట్రపతి స్థాయి దాకా రావడానికి ఆమె పడ్డ కష్టాలు ఆమె ప్రాంతము చదువు కుటుంబము ఫ్యామిలీ పిల్లలు అన్నీ చూసిన తర్వాత అన్ని రకాలైనటువంటి వాతావరణాల్లో కూడాను ఆమె పుట్టి పెరిగి ఈ స్థాయికి వచ్చింది అన్ని సంగతులు ఆమెకి తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓడిపోవడం ఏందని చెప్పి ఆమె స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసింది కదా వేరే వాళ్ళ దాకా పోవడం ఎందుకు ఏం చేద్దామండి అని అడిగితే ఏమీ అక్కర్లేదు మేడం వివి ప్యాడ్ లెక్క పెట్టమనండి సోర్స్ పోడేందో ఇవ్వమనండి చాలా తేలిపోద్ది ఎవరు తప్పు జరిగిన మాట మటుకు వాస్తామే రైట్ అండి మరి ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్గా మనం పొరుగు పోతుంది కదండి ఎట్లాంటి అంటే చేయకూడదు అండి తప్పేదో జరిగిపోయింది మేడం క్యాబినెట్ని డిజాల్వ్ చేసేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్లు పెట్టండి తేలిపోద్ది ప్రపంచంలో మనం పరువు పోతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈవెన్ రాహుల్ గాంధీ కూడా వెనకాడుతున్నాడు నా నేను అనుకుంటున్నాను అట్లని ఓకే ఎందుకంటే ఎలాంటి మాస్క్ ఆల్రెడీ కామెంట్ చేశాడు కాబట్టి కానీ నువ్వు ఇలాగే కనుక వదిలేస్తే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఇదైతే కోర్టులో కేసు పెడితే తేలేనా సత్యానా అబ్బా తేలిన నాటికి మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వస్తాయిగా అని చెప్పి కేసులు పెట్టినా కానీ ఉపయోగం లేదన్న సంగతి తెలుసు అందుకని అంత ధైర్యం చేశారు వాళ్ళు దీని మీద ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోగలిగినటువంటి వ్యక్తి అంటే భారత రాష్ట్రపతి ఒక్కళ్ళే ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఏమీ చెప్పరు మొన్న కూడా మీటింగ్ పెట్టారు బుద్ధావతారాలు కూర్చున్నాడు కూర్చున్నారు ఏం చెప్పారు చెఫాలజిస్ట్ని ఆర్కియాలజిస్ట్ని వాళ్ళని వీళ్ళని నమ్మకండి జ్యోతిష్యుల్ని నమ్మకండి అన్నారు మిషన్లను నమ్మండి అన్నారు అరే నువ్వు పెట్టిన మిషన్లు అయినా బాబు తప్పుడు పని చేసింది అంటే నో 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 అవన్నీ ఏం చేయలేదు అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తాయి అన్నా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తున్నాయి సంగతి నేను నమ్మడం లేదా బాబు వీవీ ప్యాట్లు లెక్క పెట్టండి అంటే ఏడన్నాయి తగల పెట్టేశారు అంటున్నావు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు వాడు ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్లో తగల పెట్టమని వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పాల వీళ్ళు మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు దాన్ని మిస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు కావాలని చేశారా కావాలని చేశారు పర్పస్ఫుల్గానే చేశారు వివి ప్యాడ్లు లెక్క పెడితే ఎవరో అంతా తెలిపద్ది సోర్స్ కోడ్ కనుక వచ్చింది అనుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోర్స్ కోడ్ మళ్ళీ రాజు మార్చి ఆశిస్తారు ఆ సిస్టంలో ఉన్నాయండి సోర్స్ కోడ్ ఇవ్వు చిప్పులో ఉన్నాయండి సోర్స్ కోడ్ ఇవ్వు ఒకవేళ ఆ సోర్స్ కోడ్ని వీళ్ళు కనుక మారిస్తే ఎలక్ట్రికల్లీ ఎరేజబుల్ రీప్రోగ్రామబుల్ మెమరీ చిప్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అని కనుక పోవడం కనుక మార్చి కనుక రాశాడు అనుకోండి దాన్ని రిట్రైవ్ చేయొచ్చు ఓకే ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అబ్బా ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్లో మేము చేసే పని అదే నువ్వేమనుకుంటావంటే ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి డస్ట్ టాప్ మీద పెట్టుకున్నావు ఎవడో చూడకూడదని చెప్పి సీ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నావు అది నీకు మాత్రమే తెలుసు పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వేం చేసావంటే హార్డ్ డిస్క్ తీసుక
సీ డ్రైవర్ కూడా నువ్వు పాస్వర్డ్ కానీ పెట్టావనుకో నేను చేయలేని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నీ పాస్వర్డ్ని నేను బ్రేక్ చేయగలను అదే ఫారెన్సిక్ అకౌంటింగ్ అంటే అది కనుక చేశానంటే నీ వ్యవహారం అంతా బయటపడుతుంది నువ్వు సోర్స్ కోడ్ మార్చినా కానీ నేను చేయగలను అసలు నువ్వు ఏ టైప్ ఆఫ్ చిప్పు వాడేవా చెప్పవాయా నాకు ఫ్లాష్ చిప్ వాడేవా సిస్టమ్ ఆన్ చిప్పు వాడేవా ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్పు వాడేవా అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ ఇంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్పు వాడేవా ఏ చిప్పు వాడే చెప్పు ఎన్ని చిప్పులు కొన్నావో చెప్పు ఎవరి దగ్గర కొన్నావో చెప్పు దాని బిల్లు చూపించు నాకు అరవై లక్షల మిషన్లా నలభై లక్షల మిషన్లా ఏ సంగతి నాకు తేలు చెప్పు నేను అడుగుతుంది ఇది నాలుగే అంతే ఇంకెందుకంటే నేనేం అడగల అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలుసు మోడీ గారు అమిత్ షా గారు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కూటమి కింద ఏర్పడే చేశారు అది ఏదో ఒకరోజు అది బయటకు వస్తుంది నిజం ఇప్పుడంటే దబ్బా ఎప్పుడు తాగదు ఓకే మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన స్కామ్ బయటికి రాలేదా వచ్చింది అంతే ఎన్నాళ్ళని దాచి పెడతాను చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఇట్లాంటి పది పదహారు పదిహేడు కేసులు ఉన్నాయి ఏలేరు స్కామ్ అని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కింద జరిగింది ఆ ఏలేరు అని ఎన్ని జనాలకు పేరు తెలియదు మన ఈ మధ్య మళ్ళీ విజయవాడ వరదలు వచ్చిన ఏలేరు ఏలేరుకు సంబంధించిన వారం బయటకు వచ్చింది ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన స్కామ్ ఏంది అంటే అదే ఏలేరు స్కామ్ కెనాల్స్ లైనింగ్ చేయడం ఓకే అది ఏలేరు స్కామ్ ఆ కేసు ఇంకా ఇప్పుడు తేలా హైదరాబాద్లో జరిగిన ఓటుకు నోటు తేలా మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి కొంచెం ప్రోగ్రెస్లోనే ఉంది సుప్రీం కోర్టులో కనపడింది కదా సార్ ఎందుకు మన అట్లా చేయలేదు వేరే బ్యాగ్ అని చెప్తున్నారు కోర్టు అబ్బా కోర్టుకు పోతే ఏమవుతుంది అది వాయిదాలు 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 జడ్జిలు మారిపోతుంటారు కొత్త వాళ్ళు వస్తుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళకి మొదటి నుంచి చెప్పాలి జరుగుతూ ఉంటుంది అది మన కేసులు అమెరికాలో లాగా ఉండవు అమెరికాలో ఏంటంటే మొగుడు పెళ్ళాల మధ్య ఉడాకుల కేసు కనుక నూట ఎనభై రోజుల్లో తేలిపోవాలి ఇక్కడ ఇండియాలో అది లేదుగా మరి ఇలాంటి కరప్షన్ కేసెస్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ లో తేలిపోవాలి మర్డర్ కేసెస్ కనుక అయితే మూడేళ్లలో తేలిపోవాలి మన ఇండియాలో ముప్పై ఏళ్ళకు కూడా తేలదు వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు ఏమైనా తేలింది అయింది అంతే అలాగే ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో వైజాగ్లో తెలియదు కోడికి ఎత్తి కేసు ఏమైనా తేలిందా అది తేలలేదు కదా వీళ్ళకి ధైర్యం ఏంటంటే మనం చేసేద్దాం కోర్టుకు పోతారే కోర్టుకు పోతే తెలియనాటి తేలుతుంది ఒకవేళ కోర్టులో మనకు అనుకూలమైన జడ్జి ఉన్నాడు అనుకో మేనేజ్ చేద్దాం అంతే నీకు ఒక పది లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఎవరికో ఇచ్చావు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీ టీవీ ద్వారా ప్రజలకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి నీకు ఒక పది లక్షల రూపాయలు డబ్బులు రావాలి నయానో భయానో ఇంకొకటో ఇంకొకటో చేసి బతిని వాడో బంగపోడో సంఘ సమాచారం చేసి అప్పుడు కాస్త అప్పుడు కాస్త అప్పుడు కాస్త డబ్బులు తెచ్చుకుంటే నీ పది లక్షల్లో తొమ్మిది లక్షలు వస్తాయి అప్పుడు ఆ లక్ష రూపాయలు అనేది ఇంక వదిలేసుకో నువ్వు కోర్టులో కానీ కేసు పెట్టావు అనుకో ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత నీ కోర్టు వాడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన నీకు ఆ పది లక్షలు వస్తాయి కానీ రూపాయి ఎక్స్ట్రా రాదు కానీ కోర్టుకు వచ్చిన అయితే నువ్వు మరాయం తలగా వాడు చివరికి ఫైనల్ హియరింగ్ వచ్చేసరికి వస్తుందని తెలిసినప్పుడు వీడు ఏం చేస్తారంటే ఐపీ పెడతాడు ఐపీ పెట్టి నా దగ్గర ఏం డబ్బులు ఏమండి నా దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయండి అనుకో కోర్టు జడ్జిమెంట్ కూడా వాడి దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయంటాయా పదివేలు తీసుకుంటాడు నీకే నష్టం అది అందుకని ఎప్పుడు కూడాను డబ్బులు రావాల్సి ఉన్నా ఇంకోటి జరిగినా దయచేసి కోర్టుకు వెళ్ళబాకండి కోర్టుకు వెళ్ళారంటే మీ బతుకు బెస్ట్ అండి లాయర్లకు డబ్బు ఇవ్వడం ఇది మాట నేను చెప్పడాలా మన సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ గారే భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చిన విడాకుల కేసులో చెప్పాడు ఇద్దరు కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆమె పిహెచ్డి కూడా చేసింది వాళ్ళ కేసు సుప్రీంకోర్టు చూస్తే ఆయన ఇచ్చిన అడ్వైజ్ అదే బయట తెలుసుకోండి ఇట్లాంటి ఎన్ని అనవసరంగా కోర్టుకు వస్తే లాయర్లకు డబ్బులు కట్టడం తప్ప తెలియదు ఉండదు సత్యత ఉండదు అని చెప్పాడు ఆయన క్యాజువల్గా సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ అనే సామాన్యమైన మానవుడు కదా ఎన్ని వందల కేసులు వేల కేసులు చూసుంటాడు అలాంటి ఆయన ఇట్లా చెప్పాడు అందుకని ఇది కూడా అంతే చెప్తా డబ్బుల కోసం అని చెప్పి రావాలని ప్రాన్సర్ నోడు చెల్లలేదని చెప్పు చెల్లలేదని కోర్టుకు వెళ్ళారంటే మీకు బ్యాండే చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అదే ధైర్యం మోడీది అమిత్ షాది కూడా అదే ధైర్యం కోర్టుకు వెళ్తే ఏమవుతుంది నాలుగైదు సంవత్సరాలు గడుస్తుంది మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి కోర్టు ఏమంటారు అప్పుడు ఏ ఆల్రెడీ ఇంకొక ఐదు నెలలు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి పోండా బాబు కేసు క్లోజ్ చేస్తున్నాం పోండి అంటారు జడ్జిమెంట్ కూడా చెప్పరు అంతే జరుగుతుంది ప్రజా ఉద్యమము రావాలి భారత రాష్ట్రపతి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆమె నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే మీరు వెళ్ళి రాష్ట్రపతి భవన్ ముందు కూర్చోండి ఢిల్లీలో పాపులేషన్ ఎంత ఉంటుంది అనుకున్నావు తెలుగువాడు పన్నెండు లక్షల మంది ఉన్నారు తెలుసు నాకు చాలా పెద్ద అసోసియేషన్ రాహుల్ గాంధీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మమతా బెనర్జీ వీళ్
అంతే ఇవన్నీ ఎందుకబ్బా మోడీ గారే బయటకు వచ్చి నేను చేసింది తప్పు నన్ను క్షమించండి నేను కేబినెట్ని రద్దు చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్దాము రాష్ట్రపతి గారికి కూడా ఇదే చెప్తున్నానని ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఒక్క నిమిషం చెప్పానండి రియల్లీ మోడీ ఈజ్ గ్రేట్ ప్రపంచంలో వేరే వాడికి ఎవరికి ఇంక ఛాన్స్ ఉండదు అమ్మో భారతీయ జోలి కానీ పోతే మన పొడు రాలగొడతారు రాయి తెలుసో తెలియకో తప్పు చేస్తారు కానీ వాళ్ళల్లో వాళ్ళు గుద్దుకున్నా కొమ్ముకున్నా కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టుకున్నా తలకాయలు నరుక్కున్నా వేరే వాళ్ళని ఎవరిని ఏలు పెట్టనివరు ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్న మనిషి అయినా సరే కాక వచ్చి తప్పును ఒప్పుకుంటాడు అని ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశాన్ని ఒప్పుకుంటుంది భారతదేశాన్ని చూస్తే భయపడతారు ప్రపంచం అంతా వాళ్ళ దోలు పోగొడతారా బాబు మనల్ని మరి మోడీ గారు చేస్తారా లేదా చూద్దాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ న్యూ సూపర్ సిక్స్ చేస్తాడా లేదా చూద్దాం చేయడానికి పాజిబిలిటీ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు న్యూగా జోష్ నింపే ఛాన్స్ అని ఉందా క్యాడర్లో అప్పుడప్పుడు మీటింగ్లు పెడుతుంటాడు కానీ జోష్ నింపుతాడు రాకుండా ఇప్పటికి కూడాను ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది కదా అబ్బా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు కాబట్టి అందరు కూడా సైలెంట్గా ఉన్నారు కానీ ఆయన మళ్ళీ కనుక లాస్ట్ టైం తిరిగినట్టు కానీ తిరగడం కానీ మొదలుపెట్టాడంటే మళ్ళీ బ్రహ్మాండమైన జోష్ వస్తుంది అటన్నిటికి జోష్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ముందు నువ్వు వెళ్ళి ఢిల్లీలో కూర్చో రాష్ట్రపతి భవన్ ముందు కూర్చో జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళి నిజంగా ఆ పని కనుక చేశాడనుకో ఏం చేస్తావు అది మోస్ట్ నువ్వు అరెస్ట్ చేసి తీఆర్ జైల్లో పెడతావు అంతకంటే నువ్వేం చేయలేవుగా ఎప్పుడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి తీహార్ జైల్లో పెట్టారో మిగిలిన పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు మొత్తం వస్తారు ఇంక్లూడింగ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించిన కేజ్రీవాల్తో సహా వస్తారు ఏమవుతుంది అప్పుడు మొమెంటం రావడంలో నీకు మొమెంటం వచ్చిన వాళ్ళతో పాటు మాస్ కనుక కలిసిందంటే ప్రజలు గవర్నమెంట్లు ఎవరో ఏమి చేయలేరు మిలిటరీని దింపినా సరే కాక నువ్వు ఏం చేయలేవు ఒప్పుకు తెరాల్సిందే ఎందుకు ఒక నాలుగైదు నెలలు ఆగబ్బా వ్యవహారం అంతా తెలిపోద్దుగా నాలుగైదు నెలలు మొత్తం బయట పెడిపోద్దా ఈవీఎం తిరుపతి లడ్డు వ్యవహారం బయటకు వస్తుంది ఈవీఎం వ్యవహారం బయటకు వస్తుంది చూడు ఈవీఎం ఎవరు బయట పెడతారు సార్ తిరుపతి లడ్డు అంటే సిట్ ఎంక్వైరీ ఉంది ఈవీఎంలకి ఏం లేదు కదా ఈవీఎంలకి ఏమి లేదేంది బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పెట్టాడు ఐదు లక్షలు కట్టాడు చివరికి ఆయన ఏం చేశాడు వెళ్ళి జనసేనలో జాయిన్ అయ్యాడు మరి అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుక బాలినేని నువ్వు మంచి పనే చేసావయ్యా నువ్వే కాదు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలని కనుక అంటే ఆయన పోయేవాడా హర్యానాలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేశారుగా మరి అదే పని ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసి ఉండొచ్చుగా ఎందుకు చేయలేదు అదే అదే పోనీ ఆయన మీద ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయి మళ్ళీ నన్ను ఏమైనా మోడీ గారు ఇరికిస్తారేమో జైల్లో పెడతారేమో సంఘ సమాచారం అనే భయం ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉంటే ఆ కేసులు ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చినాయి లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు అని చెప్పి అదే పని కాకి గోళ చేశారు కాదురా పిచ్చమండ అడుగులారా పదిహేను వందల కోట్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదని జేడి లక్ష్మీనారాయణ చెప్పేశాడు అయిపోయిందిగా ఇంకేముంది కనుక అక్కడ నిజంగానే ఒక రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు అనేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం రెండు వందల కోట్ల రూపాయల మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు పెనాల్టీ కడతారు కేసు క్లోజ్ జైల్లో అయితే బెటరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పదహారు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు కానీ ఇంక జైలు శిక్ష లేదు ఇంకా జైలు శిక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయొచ్చు కదా పని ఇంక జైలు శిక్ష లేదు జగన్ ఇంక ఎందుకుంది ఆల్రెడీ అనుభవించావు కానీ నువ్వు కేసు తేలక ముందు కేసు నడుస్తున్నా నువ్వు జైలు శిక్ష అనుభవించావు ఇంకెందుకు కూడదు కేసు మరి ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెడితే వేరే కేసులు ఏమైనా పెడతారా అంతేగా మరి ఇంక వేరే కేసులు ఏమున్నాయి కనుక పెట్టడానికి చెప్పు నాకైతే తెలియదు నీకు ఏమైనా తెలుసుంటే చెప్పు వేరేదైనా కొత్త క్రియేట్ చేస్తారు కదా ఆయన క్రియేట్ చేసి పెడితే ఏం నిలవగా ఎక్కడ నిలుస్తాయి అంత తొందరగా నిలుస్తాయా సరే రైటు నువ్వు అన్నట్టు ఇంకేదో కొత్త కేసులు క్రియేట్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద మర్డర్ కేసు చేసే మర్డర్ కేసులే పెట్టారు అనుకో అరెస్ట్ చేస్తారు ఏమవుతుంది అయితే బెయిల్ ఇస్తారు చంద్రబాబు నాయుడికి యాభై రెండు రోజులు తర్వాత బెయిల్ ఇల్లేదా అయింది అట్లనే జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఇస్తారు ఎవరికైనా బెయిల్ ఇస్తారు తొంభై రోజుల కంటే ఎక్కువ ఉంచడానికి వీలు లేదు కదా అది కదా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఎట్ట పెడతావు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి పదహారు నెలలు పెట్టినప్పుడు ఈ రూల్ లేదు కాబట్టి పదహారు నెలలు పెట్టావు ఇప్పుడు ఎట్ట పెడతావు ఓకే మరి ప్రూఫ్లు ఉంటేనే పెడతారు అంతే ఈవీఎంలను మేనేజ్ చేసిన మాట వాస్తవమో మోడీ గారే స్వయంగా బయటకు వచ్చి తప్పు ఒప్పుకుంటే కనుక భారతదేశం పరువు నిలబడుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక ఏ దేశం కూడాను భారతదేశం మీద ఏలెత్తి చూపించడు టెర్రర్ అనమాట అంతే మరి ఇది భారతదేశానికి మంచిదేగా మంచిదే సార్ అంతే మరి ఇంకేముంది సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాంటిదే అది తప్పు చేశానని చెప్పి నువ్వే ఒప
అయిపోయింది నీకు కేసు అక్కడ ఇంక ప్రాబ్లం ఏముంది కానీ మరి చంద్రబాబు నాయుడు సంగతి ఏంటి మోడీ గారు అనేసి అంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్కు సంబంధించింది ఇది ఎంపీ ఎలక్షన్స్ కాదుగా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిందిగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఒప్పుకోవాలి అప్పుడు ఒప్పుకుంటాడా లేదా వేచి చూద్దాం ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు సార్ అదే చేస్తున్నాను వేచి చూద్దాం అంటున్నాను నేను అందుకే ఏమో మోడీ గారు అంతటి వాడు ఒప్పుకో ఏం ఒప్పుకోవడానికి ఏమైంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోడు ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అయితే ఒప్పుకునేవాడు కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఒప్పుకోడు ఒకవేళ ఆయన ఒప్పుకున్నా కానీ లోకేష్ రెడ్డి బుక్ ఒప్పుకునేడు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒప్పుకునేడు ఒక పక్కన సనాతన ధర్మం అంటాడు ఒక పక్కన ఇలాంటి పనిమైన పనులని చేస్తుంటాడు సనాతన ధర్మాన్ని గురించి ఆయనకి ఏం తెలుసాయా చెప్పు సనాతన ధర్మాన్ని గురించి నీకు తెలుసా నాకు తెలుసా ఆయనకు తెలుసా ఎవరికి తెలుసు చెప్పు ఏదో శృంగేరి పీఠాధిపతులకో వేదాల మీద మంచి అవగాహన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకో గరికపాటి జాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు గరికపాటి నరసింహారావు గారు కంచి కామకోటి పీఠాధిపతులు వేదాలు చదువుకున్న వాళ్ళు సంస్కృతం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సర్వము దేశం కోసం త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళు చెప్పాలి నువ్వెంత నేనెంత మన పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత చెప్పడానికి ఆయనకి ఏం తెలుసు అని చెప్పి చెప్తారు చెప్పు ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు రాజమండ్రిలో దిండి పట్ల విశ్వనాథ శాస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన నాలుగు వేదాల్లో కూడా ఆయన ఎక్స్పర్ట్ అధర్మాన వేదంలో ఆయన ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ఎక్స్పర్ట్ ఇస్ అని చూస్తే జర్మనీలో హిట్లర్ గారు ఆయన పిలిచాడు కదా ఎట్లా ర్యాకెట్లు ఎట్లా తయారు చేయాలి సబ్మరీన్స్ ఎట్లా తయారు చేయాలి ఏ ఏ ఆయుధాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఏ టైంలో ఉపయోగించాలనేటువంటిది మిజైల్స్ వీటన్నిటి గురించి ఎక్స్పర్ట్ అయ్యారు ఆయన పిలిపించుకున్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో అక్కడే చనిపోయాడు ఆయన మిస్సెస్కి నిన్న మొన్న దాకా పది సంవత్సరాల దాకా పెన్షన్ కూడా ఇచ్చారు జర్మనీ గవర్నమెంట్ అలాంటి వాళ్ళు సనాతన ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడితే అర్థం ఉంటుంది నాగార్జున రెడ్డి కూడా ఫోన్ కిసుక కొట్టంగాడు ఏం తెలిసిన సనాతన ధర్మాన్ని గురించి మాట్లాడతారు చెప్పు నువ్వేం మాట్లాడతావు నేనేం మాట్లాడతాను ఇంక మన ఆయన వారాహి గారు ఏం మాట్లాడతారు వేస్ట్ ఫెలోస్ అనమాట ఐఎమ్ సారీ టు యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఆయన రాష్ట్రానికి ఏంటంటే ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఆ గౌరవము సముచితమైన గౌరవం ఇవ్వాలి కానీ ఆయన మనకు గౌరవం ఇద్దామన్నా కానీ ఆయన నిలబెట్టుకునేటట్లేడు పైకి వెళితేవి పన్నెండు సంవత్సరాలు కూతుర్ని తీసుకుపోతేవి క్రిస్టియన్ సంగతి సంవత్సరం ఏంటివి నేను కూడా క్రిస్టియన్ మతం పుచ్చుకున్నాను బ్యాప్టిజం పుచ్చుకున్నాను అని చెప్పి నువ్వే చెప్తివి ఇక్కడికి వచ్చేమో సనాతన ధర్మం అంటారు తిరుపతిలో నేను ఆపం చేసావు కిందకు వచ్చేమో వారాహి డిక్లరేషన్ అంటావు ఏమన్నా ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉందో చెప్పవా ఏమో తోడు ఆమె ఇంకొక ఆమె ఉంది ఐ థింక్ ఆమె ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ అనుకుంటాను ఆ పేరు ఏదైనా ఉండాలి మర్చిపో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి పనికి మన వాళ్ళు పేరు అడుగు గుర్తు పెట్టుకుంటాం మనం అనిత గారు అంతే ఆమెమో నేను సంఖలో బైబుల్ పెట్టుకొని వెళ్తాను నా మనీ పర్సులో కూడాను బైబుల్ ఉంటుంది నా కారులో బైబుల్ ఉంటుంది నా బెడ్రూమ్లో బైబుల్ ఉంటుంది నా ఆఫీసులో బైబుల్ ఉంటుంది అని ఒక పక్క చెప్పుద్ది ఇంకొకసారి ఏమో నేను పక్క హిందువుని అని చెప్పుద్ది ఎట్ట నమ్ముతావు నువ్వు ఇట్లాంటి వాళ్ళని దాన్ని అందుకని వీళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలన్నీ వదిలి సనాతన ధర్మాన్ని గురించి ఆగమ శాస్త్రాన్ని గురించి చెప్పదగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు వాళ్ళు ఈ పాలిటిక్స్లోకి రారు సంబంధం ఉండదు వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు చెప్పాలి నువ్వు నేను వాడు చెప్పడానికి ఏం తెలుసాయి మనకి సనాతన ధర్మము ఆగమ శాస్త్రము రెండు పేర్లు తెలుసు మనకి ఇంతకుముందు మనకి ఏమీ తెలియదు ఎనిహా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి ఇక మీదటి రోజు నేను కూడాను వేదాలు అనేటువంటి నేను కూడా తెప్పించుకున్నాను ఇంగ్లీష్లో బుక్స్ తెప్పించుకున్నాను నేను ఇక చదవడం మొదలు పెడతాను నేను కూడా అవి అసలు ఈ ఆగమ శాస్త్రం అంటే ఏంది అవును సార్ సంగతి సంవత్సరం అనేది నేను కూడా చదవాలన్నమాట అది అది ఎక్టిలో చదవాలని అంటే సాన్స్క్రిట్లో ఉన్నో దాన్ని నా దేవనాగరి లిపిలో రాసినాయి కాబట్టి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు తెచ్చుకున్నాను నేను నేను కూడా చదువుతా మంచి సార్ ఇంకో సంవత్సరం తర్వాత కనుక మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కనుక వచ్చి ఈ ఆగమ శాస్త్రం ఏమిటి అనేసి అంటే అప్పుడు చెప్తాను నేను రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటాం కదా సార్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం అడుగుతుంది